Илон Маск. Археологлар Мысыр Эхрамлары хақыда ялған гәпірш епті. Кытқыр еткен мумия нымы демақчы. Тутан хамон аслыда қандай болген ва афсанави эхрамлар құрылышы білен кем шуғылленген? Бүгінгі лавхамызда шу ва башқа көплап қызғарли нарсалар хақыда гәплешамыз. Видеоны башлаштан алдын эксперт медиа гябуна болышны ва тайорлай откен махсулатларымызге лайк басушыны эслат ботамыз. Бұл канал рвачы да мухым ахамият кеге. Илон Маск эхрамлар хақыда кандай фикерді? Шуныңдек қадымге мысыр хақыдаги Назарянин башқа қызықарли тафсилатлар білен танышамыз. Тесла ва SpaceX асашчысы Илон Маск бутон дүнияге озының антиқа байонатлары ва ажайб ишлар білен танылген. Бір нарсаныт. У Мысыр эхрамлары хақыда оз фикерінні білдірсі, хаммы үнге құлақ тұтады. Масалан, яқында Илон Маск хаммы эхрамларыны озге сайяраликлер бұнят еткен де байтты. Демәк, археологлар бізге ялған гәпірген әкенді. Аслыда хеч қандай қадеми ұсыллар болмаген. Бұл шунчаки супер технологиялар болып, ұлар тұфайлы иншаатлар геометрик нұқтай назардан мүкәммәл корныш кәсп еткен. Хатта Илон Маск хам Мысырдан жавап алышы біләнак, бұ масалада неге фикеріні өзгәртіргені түшінші мүмкін. У эхрамларының құрылышы білән бағылық бір нешті мақаланы оқып чықты, ва шу зақаты яқы бұ мавзуге тегішлі хавалылар білән байтылген мақаласыны аммы етібарге ташлады, ва яны шундай деп қошым чықылды. Эхтимал бұ мантиқи түшінтіріш кәбі корнар. Авал шауқын суран көтарды, кейін күтілмегенді тінчіді. Ер юздегі әң нұфузли адамлардан бірге қас болген шашқалақлик ва қатыр жәмлик. Бұ мавзу қақыда сіз нымы дей аласыз? Чындан қам ехрамлар өзге сайяраликлар тамандан құрылген болышы мүмкін мі? Я ұлар адди мысырликларнин ийджат мақсулы саналады мі? Оз фикерлар ингізні шарықларды язып қалдырин. Тутан хамон қандай шақс болген? Айткенчі? Илон Маскны орында болсам, үнчәлік тез таслым болмастым. Ахыр мысыр антиқа жұмбаққа, жұмбақ болгенді қам, сыра ачылмаген санды қоқшайды. У халіге че сыр сынаатке ва түрлі тахмиллерге толы. Мәне масалан, айтинг че, жақанге мәшқұр тутан хамон қанақа адам болгенні біләсіз мі? Илгәрі қамма тутан хамонны гәвдәлі, күчілі, сағлам, хүкімдар ва қамма ондан қорққан Алымлар о хақдагі фікіріні умуман оз гәртірді. Бұны қаран ки, бұ қам тахмин, тутан хамон 18 яшли мәджру хүкімдар болып, о хассаге таянып юрар әкен. Оны ДНК-сын органып чыққан алымлар шундай хуласыге келішді. Онын ата-анасы әке сингіл болгені үчін қам бала мәджру болып тұғылген. Бұны тутан хамонны яныге көмілген юзләп түрлі хыл хасселар қам тастықлайды. Лекен бұ мәшқұр фиравын қақадагі әң сонгі қал қылу үші тахмин емес, бәлкі қаммасы бұту ләй башқача болгендір. Ағызы ачық момиялар Қадымге мұсырда ғоя ки момияларыны көміштін алдын ұларге күч ішләтілген. Қаттық ағырық тұфайлы ұлар дадләп күшкірген ва кейін ағызы ачылген чі көмілген. Бұ қалат шу пайткечі сақланып қалген деген Шу білән бірге башқа татқи қатчылар рухнин жандан чықшы асан рақ кетші үчін ұлар дафын қылынгенден соң ағызлар ачылгені ғи шантыршады. Әмі ағызы ачығы мұмиялар әчіде біттасы башқа чі, үнге чындан қам қаттық азап берішкен шекілі, айткен чі, үнге чын қырай атқан мұмия деп нам берішкен. У 1986-ші илді тапылген. Алымлар бір нешті ғұруқке Ер астыды еткен адам ұзақ вақт ярдам сораген, лекен үнің яныгі хеч кім келмеген. Афтыдан сонгі нафасы да ағзы ачық қалген. Башқа алымларының татқиқатлары өзгечі құласы чықарышке асас болды. Бұл шүн чәкі тахқырланген тасадыфи бір адам емес, бәлкі өз атасын еқ қылышыны реджеләштірген үшін қатыл қылынген хақиқи шахзададыр. Агар чындан Бұ үнің хайатты көп яман үш қылгенні ва неге үнің қабрыда таныты үші хеч қандай белгі еқлігіні әңләтші мүмкін. Табі екі, үн нәргі дүниадагі хайатке қошылып кеті алмайды. Бұндай марасым қадымге мұсырлік үчін ұшы пайтта мавжуд болген әң яман жаза қысабланады. Дендер лампасы Мәбуді қатқор ибадат қанасы деварыда, қолыда өзіден балантырақ, кенгірақ ва құдды чыраққа жүді оқшап кетедіген, бәғайбат нәрсі түткен адам тасварыны көріш мүмкін. Заманда жалымлардан хеч бір үнің нымай кәнні тахмин қыл алымады. Адамлар түрлі қыл назарияларын елгәрі сұра башлады ва ұлар үшді әң мұхымы, бізні ропарамызда түрген нәрсі лампадан башқа нәрсі емес. 
elektr lampa tahminan bir yarım asr muqaddam kashf etilgan demak qadimgi misrliklar biz o'ylagandan ham ancha rivojlangan ekan da u holda piramidalarning qurilishini tushuntirish unchalik qiyin kechmaydi agar bularning bari shunday bo'lmasa chi biz lampalar bilan bog'liq xayoliy fikrni chetga qo'yib turaylik unda bu nima bo'lishi mumkin ancha end an'anaviy va oqilona ish tutuvchi misr shunoslarining fikricha Dendr lampasi balki bu nilufar guli bilan ustun uyg'unligi bo'lib, u barqarorlik ramzi sanalar yoki ular osmon ma'budi Nutning qorni orqali guldan chiqib kelayotgan ilonlardir. Agar bu butunlay aqlga sig'maydigan narsa bo'lsa-chi, masalan, mahalliy musobaqa tarixidagi eng katta sabzavot sifatida g'olib bo'lgan Bahaybat qovoqcha bo'lsa-chi, hamma bu voqeadan xursand bo'lib ketganidan uni qiyofasini ustunda aks ettirishni istagan bo'lsa-chi, sizningcha bu nima? Chindan ham qadimgi misrliklarda bizning zamonaviy lampochkalarimiz bo'lganmi yoki boshqa narsami bu? Sharhlarda o'z fikringizni yozing. Yo'qolgan labirint. Qadimgi Misr haqida juda ko'p gapiriladi. Hamma bir narsaga aniq ishonadi. Xalq jazirama quyosh ostida yashagan. Ular ba'zida ehromga kirib turgan. Umuman ularning hayot tarzi biznikidan unchalik farq qilmagan bo'lsa kerak. Biroq tarixda buning aksini da'vo qiluvchi bir nechta olim bor. Ular aql bovar qilmaydigan yer osti labirinti borligini ta'kidlovchi qadimgi tadqiqotchilarning yozuvlariga asoslanadi. Ularning fikricha, misrliklar ko'p vaqtini yer ostida o'tkazgan. Odamlar u yerda yashashi, uxlashi, savdo qilishi va hududlar orasida aylanib yurishi mumkin edi. Bularning bari juda qiziq, lekin dalillar qani? Hayron qolishingiz aniq, chunki ularni topishgan, ya'ni ularning borligini tasdiqlashi mumkin bo'lgan imkoniyat paydo bo'ldi. Bir guruh tadqiqotchilar ulkan yassi tog'likni ko'zdan kechirdi va uning ostida qadimgi yozuvchilardan biri tasvirlagani kabi yer osti labirintlari borligini aniqladi. Piramidaga yashirilgan kamera. Biz bugun misrliklarda bo'lishi mumkin bo'lgan elektr lampochka haqida gapirdik, ammo ular bitta lampochka bilan cheklanmagan bo'lsa-chi? Balki qadim bu xalqda, masalan, kamera kabi ba'zi texnologik qurilmalar bo'lgandir. Gap shundaki, yaqinda Xyops ehromida ulardan biri topildi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu yashirin kamera inson ko'zdan chetroqqa yashirilgan va tunnellardan yoki biror bir xonadan o'tib, uning yoniga yaqin borish imkoniyati yo'q. Go'yo Fir'avn uning biror kun yorug' olamni ko'rishni istamagandek ta'surat paydo bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, agar bu haqiqat bo'lib chiqsa va piramida ichida shu paytgacha kamera yashiringan bo'lsa-chi, olimlar uni ochishadi tasmani tekshirishadi va haqiqiy misrliklar qanaqa bo'lganini ko'rishadi. Ular qanday yurishgan, gaplashgan, nima kiygan va hokazo. Menimcha, nazariy jihatdan bu eng katta kashfiyotlardan biriga aylanishi mumkin. Ehromlar chorbog' ahli uchun jannat monand go'shadir. Tomorqa bilan shug'ullanadigan odamlar ko'chatlarni tez o'stirish, ularning mevasi sog'lom, to'yimli, mazali bo'lishi va shu kabi natijalarga erishish uchun son-sanoqsiz usullarni qo'llab ko'rishgan. Nega bularni gapirayotganimni hozir tushuntirib beraman. Ma'lum bo'lishicha, ilmiy nuqtai nazardan tushunarsiz bir narsa bor, ammo u juda samarali. Urug'larni ehromga joylang. U yerda bir yoki ikki hafta turgandan so'ng, ularda kurtaklar nish urishi ancha tezlashadi va hammasi bar qurib, ko'kka bo'y cho'zadi. Nihollarning baquvvatlik darajasi ham yaxshilanadi. Olimlarning aytishiga qaraganda, ehromlarni ichida o'sadigan ko'chatlar ancha baquvvat, mustahkam va sog'lom bo'lgan. Ular xuddi shu muddat davomida issiqxonada unib chiqqan nihollardan ko'ra ancha katta ustunlikka ega. Ehromlarda ekilgan o'simliklar ancha ko'proq vaqt davomida gullab turadi va hosili ham mo'l ko'l bo'ladi. Hosildorlik eng kamida bir yarim darajaga oshadi. Mazasi ancha to'yimliroq bo'ladi. Ehromdagi issiqxonalarda zarar ko'nandalarni uchratmaysiz. Agar ularni ataylab ichkariga olib kirishsa ham, 2-3 kundan keyin hech qanday dorilarni qo'llamay turib ham ular o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bularning barchasi haqida eshitganingizda ehromni ichida qandaydir sehr mo'jiza bormi degan fikr xayolingizga keladi. Yoki ehrom qandaydir kosmik energiya manbaimikin? Ehtimol ular kosmosdagi nurlarni o'ziga jalb etar va ularning nuri tushgan hamma narsa yaxshilanar. Bunday holatda misrliklarning ketma-ket ehrom qurganlaridan ajablanmasa ham bo'ladi. Qadimgi tangalardagi o'zga sayyoraliklar Ehromlar yordamida yerga shunchalik ko'p kosmos energiya jalb qilinganidan so'ng, agar qadimgi misrliklarning o'zga sayyoraliklar bilan aloqa qilishlari mumkinligini eshitsam ham hayron bo'lmasdim. Buni ustiga, tarixda bu hodisani isbotlovchi bir qator nazariyalar bor. Misol uchun tangalar. Misrlik oila ancha eskirib ketgan uyni ta'mirlash vaqtida 
g'alati qiyofalar aks etgan g'aroyib tangalarini topdim. Bitta tangadagi qiyofa o'zga sayyoralikka juda ham o'xshab ketadi. To'plamda g'alati tasvir zarb etilgan antiqa tanga ham bor. Sirli bu tasvir chindan ham koinot kemasiga o'xshab ketadi. Har narsaga shubha bilan qaraovchilarning fikricha, o'zga sayyoraliklar va hukumat fitnasi haqidagi nazariyaning ashaddiy muxlislari orzusidagi xomxayolni haqiqat deb ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Bu tangalar mutlaqo hech narsani isbotlamaydi. Buni ustiga topilmaning yoshi ham noma'lum. Biroq menimcha bu qandaydir begona hayot mavjudligi va ularning o'zga sayyoraliklar bilan aloqasi borligini isbotlovchi dalildan boshqa narsa emas. Aytgancha, yuksak tamaddun qadimgi odamlar bilan nafaqat bir marta aloqa qilgan, balki ularni o'zlari bilan olib ketgan degan taxmin mavjud. Bu esa shunday g'aroyib ehromlarni qurishga qodir misrliklarning yer yuzidan g'oyib bo'lganini ham tushuntirib bera oladi. Ular yo'q bo'lib ketgani yo'q, shunchaki yangi sayyoraga ko'chib o'tishgani va hozirgi kungacha o'sha yerda yashaydi. Bu taxminga nima deysiz? Fir'avnlarning tavqilanati Agar biz g'alati va qo'rqinchli narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, Misr haqidagi filmlarning aksariyati taxminan bir xil ssenariy asosida suratga olinadi. Odamlar qazishma ishlariga kelishadi, birdan ular qo'rqinchli va hech kim ilgari eshitmagan tavqilanatga duch keladi. Mumiyo jonlanadi, qabrlar ochiladi yoki yopiladi va voqea shu tahlid davom etadi. Ammo odamlar Fir'avnlar qayta tirilishi mumkin degan fikrni qayerdan olishgan? Ma'lum bo'lishicha, bu oddiy gap so'z emas va chindan ham shunaqa voqea bo'lgan ekan. Gap Ramzes ikkinchining mumiyosi ustida ketyapti. 20-asrning 30-yillarida uning jasadini muzeyga olib ketishayotgandi. Hammaning ko'z oldida u qo'lni ko'targan va bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganlarning gapiga qaraganda, oynani sindirgan. Men ushbu hodisa guvohi bo'lganlar orasida bo'lishni istamasdim. Bu dahshatdan odam esdan og'ishi mumkin. Rostini aytish kerak, shu voqeadan so'ng Mumiyo bilan bog'liq, masalan, vaqti kelganda ularning hammasi qayta tirilishi mumkin va o'sha kun albatta keladi deganga o'xshash turli xil gap so'zlar ko'payib ketdi. Go'yoki ularni uzoq vaqtga uxlatib qo'yishgan, uning muddati esa cheklangan. Shunga qaramay, bu borada sirli va mistik hech narsa yo'q deguvchi odamlar ham topildi. Bu faqat balzam birikmasining yuqori harorat yoki namlik o'zgarishiga antiqa munosabati bo'lgan. Hammasiga Atlantlar aybdormi? Yana bir g'alati, ammo juda ham qiziqarli bir nazariya borki, unga ko'ra misrliklar oddiy, unchalik rivojlanmagan odamlar bo'lib, faqat boshqalarning manfaatlaridan foydalangan. Ammo unda dunyoga mashhur bu mo'jizalarning muallifi kim bo'lgan? Balki bu yarim afsonaviy xalq, yarim ilohlar, hatto bugungi standartlar bo'yicha ham texnologik rivojlanishning aql bovar qilmaydigan darajasiga erisha olgan Atlantlarning ishi bo'lgandir. Shunday qilib, ehromlar misrliklarning Nil daryosi qirg'oqlari bo'ylab joylashishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Mukammal texnologiyalar Atlantlarga ming yillar davomida saqlanib qolgan bebaho inshootni bunyod etishga yordam berdi. Qadimgi Misr aholisi esa bu yodgorliklarni ozgina qayta ta'mirladi va ulardan Fir'avnlar maqbarasi sifatida foydalana boshladi. Bu esa misrliklar ehromlar kabi betakror inshootlarni qurish uchun bunday ajoyib texnologiyalarga ega emasligini anglatadi. Atlantlar ma'budlar yordam bilan xizmatga kirishdi va ular bilan birgalikda mo'jizaviy bu inshootlarni barpo ettilar. Biroq bu nazariyada meni tashvishga soladigan narsa uning boshlanishi emas, balki xotimasidir. Agar Atlantlar chindan ham ma'budlar bilan baham jihat bo'lsa, ular qanday qilib yerdan g'oyib bo'lishi mumkin? Nahotki ma'budlar ularga qandaydir ulkan halokatlarni yengib o'tishga yordam bermagan bo'lsa, Bunga ishonish juda qiyin. Sharhlarda bu nazariyalardan qay biriga ishonishingizni yozib yuboring. Agar video yoqqan bo'lsa, unga layk like bosishni va Expert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.